హాయ్ నమస్తే నా పేరు చంద్రకళ మీరు చూస్తుంది కళ హోమ్ ఆర్ట్స్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూడడం అయితే కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్కి లైక్ కూడా చేయండి ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్తాం నేను వచ్చేసి పాత శారీతోటి ఇన్వర్టెడ్ బాక్స్ ప్లీటెడ్ మ్యాక్సీ డ్రెస్ స్టిచ్ చేయడం చూపిస్తున్నాను జస్ట్ నా ఐడియాని షేర్ చేస్తున్నాను మీతోటి దీనికి అంచు వచ్చింది అంచు రిమూవ్ చేసేసుకున్నాను శారీ వచ్చేసి ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ శారీలోంచి నేను ఫస్ట్ మనం బాడీ పార్ట్ కోసం కొంచెం పీస్ తీసుకోవాలి అది వచ్చేసి ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఎలా కట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలా డిజైన్స్ వచ్చింది బాడీకి డిజైన్ పార్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అదే కిందకు వచ్చేసి ఎంత ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ ఉంది అంటే టూ లేయర్స్ తీసుకున్నాను నేను ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ కోసం నేను ఈ పీస్ కట్ చేసుకున్నాను శారీలోంచి ఇలా మడతలు లేకుండా నీట్గా పరుచుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను షోల్డర్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను షోల్డర్ సెవెన్ పెట్టుకున్నాను అలాగే ఆర్మ్ హోల్ కూడా సెవెన్ పెట్టుకోవాలి లైన్ గీసుకుంటున్నాను లైన్ గీసుకుంటే మనకి కర్వ్ తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకుని కార్నర్ నుంచి ఇలా మార్క్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను బోట్ నెక్ ఇప్పుడు ఇలా కర్వ్ కూడా తీసుకున్నాను ఆర్మ్ హోల్కి నెక్ వచ్చేసి డెప్త్ మనం బఫరం షీట్ మీద కట్ చేసుకుందాం దాని క్యాన్వాస్ షీట్ కూడా అంటారు ఇక బాడీ పార్ట్ మాత్రమే నేను లైనింగ్ వేసుకుంటున్నాను లైనింగ్ పీస్ మీద కూడా డ్రా చేసి టూ పీసెస్ కట్అవుట్ చేసేసుకోవాలి ఇక క్యాన్వాస్ షీట్ వచ్చేసి నేను టెన్ ఇంచెస్ లెంగ్త్ బ్రెడ్ తోని ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాను దీని మీద ఫోర్ ఇంచెస్ నెక్ పెట్టుకున్నా డెప్త్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఇలా బాక్స్ గీసుకున్నాక పైన కూడా ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా గీసుకోవాలి కింద మళ్ళీ నేను సర్కిల్ పాట్ కింద చేయడం కోసం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుని నేను కింద బాక్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్కి మనం ఇలా కర్వ్ తీసుకుంటాం దీంట్లో కొంచెం ఓవెల్ షేప్లో చేసేట్టు బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక ఇంచ్ వదులుకొని చుట్టూతా కట్ చేసుకోవాలి ఇంచు మనం స్టిచ్చింగ్ కోసం ఉంచుకుంటాం అన్నమాట ఈ పైన ఇలా కట్ చేసుకోకుండా ఉంచుకోవాలి పైన హాఫ్ ఇంచ్ దాకా ఎందుకంటే మనకి నెక్ కదలకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది మనం అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక ఫ్రంట్ నెక్ కోసం నేను వచ్చేసేసి ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లెంగ్త్తో ఫైవ్ ఇంచెస్ తో ఉన్న పీస్ తీసుకున్నాను టెన్ ఇంచెస్ అవుతుంది అనమాట దాంట్లో సేమ్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా బోట్ నెక్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకుని ఇలా కర్వ్ తీసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్కి మనం ఇలా కర్వ్ తీసుకోవాలి చుట్టూరు ఒక ఇంచ్ వదిలేసేసి కట్అవుట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పీస్ని పైన మళ్ళీ సేమ్ యాజిటీగా హాఫ్ ఇంచ్ వదిలించుకుని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మన ఫ్రంట్ బోట్ నెక్ రెడీ అయింది ఇక లీఫ్ షేప్లో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను కదా దానికోసం నేను అందులో మనం కట్ చేసుకున్న పీస్ని మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసి ఇలా ఒక లీఫ్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది హాఫ్ ఇంచ్ ఉంది హాఫ్ ఇంచ్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇక ఈ మన లైనింగ్ క్లాత్ మిగిలింది ఉంటుంది కదా వీటికి పీసెస్కి అటాచ్ చేసేసుకుని కట్అవుట్ చేసేసుకోవాలి ఇక హ్యాండ్స్ చూద్దాం వచ్చేసి 
ఇది ఫోర్టీన్ ఉంది ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకొని మార్క్ చేసుకున్నాను కింద నుంచి త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి పైన నుంచి వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి మధ్యలో పాయింట్ రెండింటికి మధ్యలో పాయింట్ ఇలా చేసుకుని వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి పై నుంచి వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నాక పై నుంచి కిందకి ఇలా కరవుగా డ్రా చేసుకుని వన్ ఇంచ్ సీమ్ ఎలవెన్స్ కింద ఉంచుకుని కట్అవుట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ లెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్స్ ఉంచేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్కి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మధ్యలో పాయింట్ మనం మార్క్ చేసాం కదా ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఇలా ఫ్రంట్ హ్యాండ్స్ కోసం లోతుగా లోపలికి తీసుకోవాలి ఇక లైనింగ్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి పార్ట్స్కి ఇలా రెండు పార్ట్లకి అటాచ్ చేసేసుకున్నాక మన నెక్ పార్ట్ని ఇలా మధ్యలోకి పెట్టుకుని అటాచ్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ కూడా ఇలా చూడండి ఇలా ఎక్కడ మధ్యలో ఉందో అక్కడ చూసుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా అటాచ్ చేసుకున్నాను స్టిచ్ వచ్చేసి స్టిచ్ దగ్గర నుంచి కొంచెం వదిలి ఇలా కట్అవుట్ చేసేసుకోవాలి పీసెస్ని ఇది అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు మధ్యలో పాయింట్ దగ్గర కట్ చేసుకుని అటాచ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా కట్ తెచ్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం వెనక్కి తిప్పితే ఇది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ నెక్ రెడీ అయిపోయింది ఇదే విధంగా సేమ్ బ్యాక్ నెక్ కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కింద వచ్చేసి కీ ఇది కీ హోల్ అని కూడా అంటారు ఇలా ఈ షేప్ని అటాచ్ చేసుకుంటాం అనుకున్నాను నెక్స్ట్ బ్యాక్ నెక్ కూడా కట్అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను దీనికి కట్స్ తెచ్చుకుని బ్యాక్ తిప్పితే కనుక మనకి బ్యాక్ రెక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇక వచ్చేసి హ్యాండ్స్ మనం సెంటర్ చూసుకుని ఇక్కడ హ్యాండ్స్లో మిడిల్కి ఆ పాయింట్ దగ్గర కట్అవుట్ చేసుకుని హ్యాండ్స్ ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్కి ఇంకా వచ్చేసి కింద బాటమ్ పార్ట్ చూద్దాం బాటమ్ పార్ట్ కింద కథ వచ్చేటట్టు డిజైన్ వచ్చేటట్టు పైన ఇది ఉండేటట్టు చూసుకుంటున్నాను మనం పొడుగు వచ్చేసి ఎంత కావాలంటే అంత నుంచి మీరు కాదు కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఫ్రిల్స్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం ఫ్రిల్స్ని ఫస్ట్ నేను త్రీ ఇంచెస్ ఫ్రిల్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఒక్కొక్క ప్లేటు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అందుకని త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఇలా రావాలన్నమాట బాక్స్ ప్లేట్స్ అంటే ఈ విధంగా వస్తే ఇక్కడ స్టిచ్ వస్తుంది దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇలా ఫస్ట్ మనం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్క్ చేసుకున్న త్రీ ఇంచెస్ మధ్యలో మార్క్ వదిలేసేసి అంటే ఎంతవరకు కలుపుకోవాలంటే 4.5 పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట నేను మీకు ఎలా చూపిస్తున్నానంటే బ్లాక్ ఉంది కదా బ్లాక్ మీద మార్క్ అయితే కనపడుతుందని అక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాను ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకున్నాను అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా మనం స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇలా కలుపుకుని ఈ రెండు ఇలా కలుపుకొని ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు వేసుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ ఇది వచ్చే వచ్చేసి ప్లీట్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ అయింది మనకి ఇక్కడ మనం ప్లీట్కి ప్లీట్కి మధ్య త్రీ ఇంచెస్ గ్యాప్ వదలాలి ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ ప్లీట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ త్రీ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ మధ్యలో వదిలి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మళ్ళీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ మనం మార్క్ చేసుకున్న చోట కలుపుకుంటే ఈ విధంగా మొత్తం ప్లీట్స్ అన్నీ నాకు రెడీ అయినాయి చూడండి మనం ఈచ్ ప్లేట్ని చేతిలోకి తీసుకుని ఇలా మధ్యలోకి స్టిచ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ స్టిచ్ అటు ఇటు ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ప్లేట్ మనకు ఫ్లాట్గా వస్తుంది 
ఇదే విధంగా ఫ్రిడ్స్ అన్ని మనం స్టిచ్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం మధ్యలో త్రీ ఇంచెస్ వదిలని చూసారు ఈ గ్యాప్ ఈ గ్యాప్లో ఈ ప్లీట్స్ ఇలా ప్రెస్ చేయడంతో అటు ఇటు వస్తాయి చూడండి ఆ గ్యాప్ ప్లేస్లోకి మనం త్రీ ఇంచెస్ వదిలాం కదా ప్లీట్కి ప్లీట్కి ఆ దాంట్లో ఆ ప్లీట్స్ కూర్చుంటాయి ఇప్పుడు ఈ చుట్టూతో లైన్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్కి మనం స్టిచ్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ పిన్స్ పెట్టుకుంటే కనుక జరగకుండా ఉంటుంది లేకపోతే జరిగిపోతుంది ఇది పిన్స్ ఫిక్స్ ఫిచర్స్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి ఇట్లా పిన్స్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాక స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇలా వారకి ఎడ్జ్కి కుట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా ఇచ్చి కొట్టి ఉండేటట్టు చూడండి ఇలా స్టిచ్ తీసేసుకున్నాక చుట్టూత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మంచి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ లీఫ్ని మనం లోపల క్లాత్ కట్అవుట్ చేసేసుకోవాలి కట్అవుట్ చేసేసుకోవాలి లోపలది కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పుకుంటే బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్కువ క్లాత్ ఉంటే మీరు కట్ చేసేసుకోవచ్చు కట్ చేసేసుకుని లోపలికి మడుచుకుని స్టిచ్ మిషన్తో తీసుకోవచ్చు కావాలంటే హ్యాండ్తో కూడా తీసుకోవచ్చు హ్యాండ్ వర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీనికి నేను సే ఒక స్టిచ్ మిషన్తో తీసుకుని వేరేది హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలా మనకి లీఫ్ షేప్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీని చుట్టూ ఫస్ట్ స్టిచ్ తీసుకుందాం లోపలికి క్లాత్ను ఫోల్డ్ చేసేసుకుని బ్యాక్కి స్టిచ్ తీసుకోవాలి ఇలా మిగతా ఈ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా తీసుకుంటాను ఒక సైడ్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ మనం వేరే వేరే ఎడ్జ్ ఉంది కదా వేరే ఎడ్జ్కి హ్యాండ్ వర్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా నెక్ కూడా ఇంకా షోల్డర్స్ కలిపేసుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను షోల్డర్ అటాచ్ చేసాక హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ బాడీ పార్ట్కి మనం కింద బాటమ్ పార్ట్ అటాచ్ చేయాలి ఈ విధంగా ప్లీట్స్ పెట్టుకొని అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు కరెక్ట్ సైజు ఉండేటట్టు చూసుకుని అటాచ్ చేసుకుందాం
मेरा बॉडी पार्ट के खर्चु हैंड्स ने जस्ट फोल्ड चेस आना थे क्लास में डबल फोल्ड चेस हैंड्स ने जस्ट चेस 